Hai, salam semua. Anda sekarang bersama saya, Syaz, dalam rancangan 5 Rencah, 5 Rasa. Okey, dan hari ini tema saya adalah kukus ataupun steam. Steam, kukus. Okey, jangan fikir macam-macam. Right, resipi yang saya akan masak hari ini adalah yang pertama, kita akan buat kerabu menggunakan ikan kukus. So, kerabu ikan kukus. Okey, yang kedua kita akan buat kupang steam atau um, teriyaki. Kupang I tulis teriyaki je lah. Teriyaki dan kita akan steam bukan goreng. Yang ketiga lala cincalo. Ini steam juga. Yang keempat tahu steam sos tiram. Yang kelima, cincau buah kabung. So, yang tak steam dalam kita punya senarai resepi ini adalah cincau lah. Yang lain semua steam. Uh, kerabu ikan kukus atau ikan steam ni kita ada bahan-bahan sebegini. Alright, saya ada bawang shallot, tomato, cili merah, cili padi, ini uh, kacang botol, mangga muda. Ini walaupun dia nampak uh, kuning tetapi dia keras lagi. Ya. Alright, uh, kacang gajus, krisik. Dan yang penting sekali kita ada ikan. Saya punya ikan kembung yang saya dah steam. Uh, senang saja sapurkan dengan sedikit garam dan steam. Ini saya biar sebentar. Shallot, potong sehalus yang boleh. Okey, shallot masukkan ke dalam mangkuk. Kacang botol hujung buang dan potongkan halus-halus. Pun masukkan ke dalam mangkuk. Mangga. Mangga kita parutkan dia. Cili. Cili kita potongkan tengah, buangkan biji, potongkan halus-halus. Cili padi, ini terpulang kepada sama ada anda suka makan yang pedas atau kurang pedas. Kalau nak pedas, tambahkan lebih. Tomatoes, potong wedge, buangkan biji dan dice. Semua ke dalam. Alright, ini tengah steam. Uh, bila nak gunakan, gunakan yang sejuk. Okay, so awal tadi saya dah steam satu, dah sejukkan dia. Dan ini ikan kembung. So apa kita buat? Kita cuma cair-cairkan dia. Ikan yang sesuai, ikan kembung. Nak gunakan tenggiri boleh juga, cuma mahal sikit. Okay, saya rasa selah pun boleh. Janji dia ikan mackerel ya. Alright, ikan dah beres. Sekarang, kita nak buat dia punya dressing. Saya akan gunakan krisik, masukkan ke dalam mangkuk yang besar sikit supaya kita mudah nak kacaukan. Dan di sini, sedikit rebusan ikan untuk cairkan krisik ini. Beautiful. Limau, kasturi. Sedikit garam dan sedikit gula. Saya suka bubur sedikit olive oil. Hmm. Alright, nice. Nampak dia sekarang jadi macam paste tetapi paste dia cair sikit. Masukkan ke dalam kita punya salad bowl. Dan sekarang kita toskan semua sekali. Beautiful. Dan sekarang, kita boleh hidangkan. Voila. Nampak colour dia sangat-sangat cantik. ya. Dan kacang gajus, kita letak dia di atas. 
Alright, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia resipi kerabu ikan kukus atau kerabu ikan steam. Alright, um, sebelum saya mulakan dengan resipi kupang teriyaki, kita tajamkan pisau atau luruskan mata pisau dulu. Okay, ini adalah satu uh, habit yang anda perlu ada atau satu kebiasaan yang anda perlu ada supaya kita punya pisau tahan tajam untuk jangka masa yang panjang. Alright, nice. Okay, teriyaki kupang atau kupang yang masak teriyaki. Um, sini saya ada kupang. Uh, fresh lagi. Kita dah bersihkan ya. So, apa yang saya akan buat? Di sini saya ada garlic. Saya akan masukkan sikit teriyaki sauce. Ini shoyu eh. Japanese soy sauce. Minyak bijan. Beautiful. Dan sedikit black pepper. Halia, julien atau hiris sekali ganda sehalus yang boleh ya. Alright, masukkan ke dalam kita punya sos kacau, kek dan sekarang kita tuangkan atas kita punya kupang ni. Alright, ini bubur dalam steamer. Tapi sebelum tu saya nak tambah sedikit lagi bahan cendawan, potong halus. Ini shiitake ya. Shiitake akan memberikan tekstur dan juga flavour yang sangat-sangat sedap. Okay, shiitake kan ada flavour yang uh, karakter yang sangat kuat ya. So dia akan flavourkan kita punya beautiful kupang ni. Okay, down soup sekali kan dan Kiris juga. Tabur di atas. Dan perahkan sikit lemon juice. Fantastic. Bukakan api dan steamkan dia. Di sini saya ada udon. Okey, udon ni saya akan letak sedikit je minyak zaitun. Dan kita pun akan steamkan sekali ya untuk melembutkan Udon ni. Dan kita steamkan sebentar. Nanti bila kupang tu dah masak, dia dah keluarkan dia punya juice-juice natural, kita akan gaulkan bersama dengan udon. So, itu yang akan flavorkan kita punya udon nanti. Okey, sekarang jom kita lihat dah masak ke belum. Voila. Okey, tutupkan api. Dia wangi ya. Kita boleh bau halia dia. Dia punya teriyaki sauce. Wonderful. Okey, jangan lupa kita ada udon. Nice. Okey, kita kacaukan yang ni. Memang wangi dia lain macam ya. Dengan teriyaki sos, minyak bijan. Fantastic. Kita ambil sos daripada kita punya kupang ni, masukkan ke udon. Okey, udon ni kita kacaukan. Sekarang kita plate. Nice, kita ada udon dan kupang. Alright, dan last sekali, last sekali saya nak tambahkan sedikit daun bawang. Voila. So, tuan-tuan dan perempuan, inilah dia resipi kupang steam teriyaki bersama dengan udon. Alright, sekarang lala cincalok. Okay, so bahan yang saya ada, um, saya ada tahu Jepun, ada banyak condiment sikit untuk uh, hidangan ini. Ya. Ini kita ada tahu yang ada rumpai laut, seaweed. Okey, seaweed tahu, 
Sini kita punya cincalok cili, bawang, halia, serai dan juga bunga kantan. Bawang putih yang dah siap cop. Sedikit sos cili dan sedikit cuka. Daun pandan untuk aromatics. Okey, so pertama sekali kita potongkan tahu Jepun. Okey, tahu Jepun sangat lembut, so potong tebal, berhati-hati. Nice. Tahu rumpai laut. Nice. Okey, so sekarang apa saya nak buat? Saya punya lala. Nice. Okey. Tahu. Lala. Tahu. Okey. So, yang ni saya akan steam. Sedikit garam. Kita steam. Dan saya akan buatkan sos. Okey. Panaskan. Walk, standby. Halia. Kiris. Alright. Walk dah panas. Masukkan minyak. Bawang. Slice. Okey, setengah cukup. Masukkan halia. Serai kita ketukkan saja. Masukkan bawang besar. Beautiful. Alright, sekarang saya akan masukkan saya punya bawang putih. Serai bunga kantan. Bunga kantan kiris ya. Alright, sekarang kita masukkan bunga kantan. Nice. Okay. Now, saya nak bubuhkan saya punya cincalok. Daun pandan. Beautiful. Sedikit air. Sedikit cuka. Dan sos cili. Okay, ini kita tidak perlu garam lagi ke. Cuma perlu sedikit gula. Untuk balancekan dia punya masin daripada cincalok. Sebab cincalok ni memang masin. Ya. Rasa. Beautiful. Tutupkan api dan sekarang kita cuma tunggu untuk lala siap. Cek tengok. Wala. Nampaknya dah siap sebab lala kita bukannya besar sangat pun. So, kita boleh keluarkan. Hmm. Okey, lala dah siap, sos pun dah siap. Beautiful. Daun sup. Walah, so inilah dia resipi yang sangat-sangat senang. Lala masak cincalok. Hmm. Memang sangat-sangat enak. Garanti kalau anda cuba, tidak akan menyesal. Alright, sekarang kita mulakan dengan resipi tahu steam oyster sauce atau sauce oyster. Okey, bahan-bahan yang saya perlukan sekarang saya tengah cincangkan halia. 
Okey, bahan yang lain saya ada cili. Cili uh, cili merah dan juga cili hijau dua-dua. Saya dah potong buang biji dan sekejap lagi saya nak cincangkan juga. Tahu yang saya gunakan, saya gunakan tahu air ya. Atau tahu um, dalam Cina dia orang panggil soy tahu fu. Dia uh, tahu lembut lah. Cuma bila kita tengah handlekan tahu ni kita kena berhati-hati sebab dia senang pecah cili pula. Alright, melintang dan cincang. Okey, cili merah settle. Sekarang cili hijau. Bahan yang lain yang saya gunakan saya juga ada fish cake atau kek ikan dan juga udang kering yang telah dibilas atau direndam air sekejap untuk memastikan dia tak terlampau masin ya. Dan saya ada bawang putih. So tahu ni kita masukkan ke dalam steamer untuk steam fish cake. Fish cake saya akan dice kan juga. Okey, ini akan memberikan kelainan tekstur daripada tahu. Dan bila kita goreng fish cake ni dia akan wangi ya. Alright. Masukkan minyak. Alright, dan saya pun ada sedikit uh, tepung jagung. Tepung jagung atau tepung ubi mana-mana boleh juga untuk memekatkan dia punya sos nanti ya. Beautiful. Fish cake ni akan memberikan sejenis haruman yang sangat uh, menyelerakan ya bila kita uh, gorengkan dia. Gorengkan fish cake ni dan juga untuk bagi dia garing sikit. Alright, sekarang saya akan masukkan saya punya udang kering. Nice. Bila udang kering dah masuk, sekarang saya akan masukkan halia. Tumiskan semuanya sekali. Nice. Okey, bawang, bawang putih. Kacaukan. Kita nak tumis sampai bawang putih dan juga halia tu wangi ya dan garing. Okey, sekarang saya akan masukkan oyster sauce. Beautiful. Dan juga soy sauce. Ya. Yeah. Air. Okey, sambil saya tunggu dia tengah merenai, saya nak masukkan sedikit air ke dalam tepung jagung ni. Nice, masukkan sambil mengacau. Sekarang saya masukkan saya punya cili merah dan juga cili hijau. Kecikkan api sekejap. Saya nak ambil telur sebiji dan saya nak gunakan dia punya telur putih saja. Okey, tutupkan api, masukkan telur putih, kacau. Beautiful. Tahu. Wala. Excess air-air ni yang dari steamer. Okey. Nice. Ganesh. Alright, so inilah dia resipi yang cukup mudah tahu steam bersama dengan sos dia. Alright, so okay, so inilah dia resipi-resipi yang saya dapat sediakan dengan bertemakan steam. Dan uh, inilah dia air uh, cincau buah kabung. Okey. Dan ini misai saya ni boleh dijadikan straw. Hmm. Memang puas. Dah penat-penat masak. Sekarang kita minum dan makan. Alright. Saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Saya so, share. Check it out. Yo.